보면 볼수록 애정은 깊어지고 알면 할수록 자부심은 커지는 곳. 나도 몰랐던 우리 동네의 역사와 멋, 그리고 숨겨진 이야기까지 모두 들려드립니다. 우리 동네 답사기. 포항 시민들의 삼터이자 쉼터인 형상감. 우리의 역사와 추억들이 모여있는 강의 이야기를 만나볼까요? 내가 사는 동네를 알고 배우며 가까워지는 시간입니다. 우리 동네 답사기. 지난 시간에 형상강에 대해서 저희가 다뤄봤는데 예. 형상강에 대한 이야기가 너무나 많아서 두 번째 시간을 준비했습니다. 그렇습니다. 뭐 강이라는 것이 그때도 흘렀고 지금도 흐르고 네. 또 미래에도 흐를 거기 때문에 많은 이야기를 담고 있잖아요. 지난 시간에 형상강은 삶의 현장으로서의 형상강 네. 어, 그리고 이제 현재 힐링의 공간, 수변 공간으로서의 형상강을 말씀을 드렸는데요. 네. 오늘은 이제 형상강의 역사, 우리 포항과 함께 해온 역사를 말씀을 드릴까 합니다. 1950년대 6.25가 있었고요. 네. 그리고 1970년대 산업 현장으로서의 형상강이 어떠한 일을 했는지 오늘 말씀드릴까 합니다. 지금도 유유히 우리 옆에서 우리와 함께 흐르고 있는 이 형상강이 그동안 어떤 역사를 가지고 우리와 함께 했을까요? 오늘 그 배움의 시간이 될것 같습니다. 하나하나 알아가 볼까요? 그러시죠. 네. 형상강 주변으로 조성된 도시숲. 해도 도시숲은 아름답게 조성된 산책로 덕분에 포항시 맨발 걷기의 명소이기도 한데요. 이곳에는 또한 우리가 잊지 말아야 할 역사의 흔적들도 고스란히 남아있는 곳입니다. 형산강과 6.25 전쟁의 이야기 만나볼까요? 형산강은 강변을 따라 걷는 것도 좋지만 안쪽으로 조금만 들어오면 이렇게 멋진 도시숲도 자리를 하고 있습니다. 그런데 이 도시숲 안에는 역사를 담고 있는 각종 조형물들이 많죠. 그렇습니다. 어, 사실 이게 숲으로 조성되기 전부터 있었던 어떤 위령탑인데요. 네. 사실 형상강에는 우리 아픈 역사가 있습니다. 지금 6월이지 않습니까? 호국의 달인데 어, 우리 포항하면 은 6.25에서는 빼놓을 수가 없습니다. 네. 왜냐하면 아시다시피 6월 25일 전쟁이 일어났을 때 서울이 3일 만에 함락되는 등 파죽지세로 내려오다가 최후의 방어선이 구축 드디어 된 곳이 이곳 포항입니다. 즉 포항을 잃으면 우리나라를 다 잃는 그런 셈이었죠. 그때의 방어선이 이 형상강이었고요. 이 형상강 전투가 워낙 치열하다 보니까 북한군과 국군의 사상자가 흘린 피로 음. 이 형상강이 붉게 물들었다 해서 형상강을 혈상강이다 할 만큼 아. 이곳 전투가 치열했음을 알수 있습니다. 그때의 기록이 지금 중원탑으로 남아져 있습니다. 예, 뭐 그림으로도 남아있다는 얘기도 들은 것 같거든요. 그렇습니다. 어, 사실은 어, 사진이 있으면 좋은데 사진은 네. 제가 구하지 못했고요. 종군화가라고 하지 않습니까? 전쟁에 직접 참여하여서 그 현장을 그림으로 남긴. 네. 그러다 보니까 그림이 큰 화폭으로 남아져 있지는 음. 않고요. 오히려 군대 막사에서 사용하던 재생지, 음. 이런 재생지에다가 형상강 전투를 그린 그림이 오히려 그때의 감흥을 더 불러일으키는데 그 그림은 다행히 포항시립미술관에 소장되어 있습니다. 그렇습니다. 우리나라의 아픔이죠. 그 6.25의 아픔은 사실 포항시민들에게는 큰 긍지로도 남아 있습니다. 우리가 만약에 우리 형상강 이쪽에 6.25에 대해서 잘 몰랐다면 이참에 좀 배워보면 좋을 것 같고 6월이잖아요. 알았던 부분들을 다시 한번 되새겨보는 그런 시간도 됐으면 좋겠습니다. 네, 그렇습니다. 평산강이 동해로 흘러들어가는 길 포항운하. 생태적으로 복원된 뒤 포항운하 역시 시민들의 쉼터로 사랑받고 있는데요. 이곳 또한 전쟁 이후 포항과 우리나라를 다시 일으켜 세운 산업화의 역사가 담긴 곳이기도 하죠. 전쟁의 아픔을 형상강과 함께 포항이 겪었다면 그 이후에 산업화의 성장도 포항이 함께 했었잖아요. 그렇습니다. 이게 이제 우리가 동해안에서 유일하게 큰 만이 우리 영일만이고요. 네. 그 영일만으로 흘러드는 강이 형상강이거든요. 네. 그러니까 형상강과 영일만이라는 입지 조건은 결국은 이러한 어떤 산업단지, 음. 제철 공장이 들어올 수 있는 천혜의 조건이 되는 거죠. 그러니까 1950년대에는 이 나라를 지켜냈던 어떤 전선의 마지막 교두보로가 되었었고요. 네. 이제 1970년대 우리나라가 산업화, 건대화가 필요할 때는 또 우리나라 건대화의 어떤 기지로서의 우리 포항 형상강이 톡톡한 역할을 했다라는 거죠. 이 형상강이 없었다면 지금의 철강 여러 기업들이 지금처럼 성장하고 자리 잡기가 힘들었을 것 같다는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 이러한 강들이 결국은 어떤 그 산업용수라든지 
또이 바다라고 하는 것에서 해서 어떤 수출이라든지 그걸 용이하게 하기 때문에 분명히 어떤 이런 입지 조건은 어, 산업단지 조성에 큰 역할을 한건 맞죠. 예, 대한민국의 성장, 비단 포항만의 성장이 아니죠. 대한민국 성장 발전에 지대한 공원은 사실 이 형상강에 있다는 거죠. 또 하나 배우네요. 평상강의 끝에서 만나게 되는 성도해수욕장. 고운 모래사장 그리고 도시와 가까운 위치 덕에 시민들이 즐겨 찾는 곳중 하나인데요. 이곳에서 형산강의 미래를 찾아보려고 합니다. 형산강이 지나는 수많은 곳들 중에서 네. 이곳을 마지막 장소로 선택을 하셨어요. 이유가 있을까요? 예, 저 뒤에 보이겠지만 형산강이 결국은 바다로 만나는 곳이 이곳입니다. 네. 형산강은 지난 시간에 제가 말씀드렸듯이 울산에서 출발을 해서 경주를 네. 거치고 포항으로 와서 드디어 바다를 만나거든요. 사실 강의 최종 목적지는 항상 바다입니다. 그렇죠. 형산강이 울산에서 시작해서 63.34km를 달려서 네. 이곳 영일만 동해 바다를 만나는데 우리가 지금 이곳이 바로 그곳입니다. 사실 형산강은 여태도 그랬지만 앞으로 미래에도 우리 함께 할 거잖아요. 그렇습니다. 시민들이 형산강을 어떻게 좀 바라보고 가꿔야 될까요? 역사적으로 보면요. 우리가 부조장에서 시작을 했잖아요. 네. 어떤 구한말의 그 어떤 먹거리에서 시작되었다면 이 1950년대에는 어떤 저항의 역사 그리고 1970년대는 우리나라 산업화의 어떤 현장 이렇게 되었고요. 지금은 그 어느 때보다 해양 레포츠에 관심이 많고 해양 환경에 관심이 많습니다. 그렇죠. 우리 포항은 바다도 갖고 있지만 이러한 형상강이라는 큰 물줄기도 갖고 있기 때문에 이러한 물줄기를 이양한 해양 환경 그리고 해양 어떤 스포츠 이런 것들이 우리 형상강에서 살려나가야 될 미래 먹거리가 되겠죠. 그렇습니다. 형상강에 대해서 두 번에 거쳐서 이야기를 나눠봤습니다. 그동안 포항의 역사는 형상강과 함께 왔잖아요. 네. 앞으로도 계속 그럴 겁니다. 우리 포항 시민의 삶과 함께하는 동반자로서 더불어서 포항을 찾는 많은 관광객들의 휴식처로서 오랫동안 사랑받았으면 좋겠습니다. 다음 동네도 기대하겠습니다. 좋습니다. 감사합니다. 감사합니다. 평산강을 따라 늘어서 있는 우리 동네 이야기들 속에는 포항의 역사와 포항 시민들의 삶이 고스란히 녹아 있습니다. 앞으로도 포항의 미래를 함께할 형상강. 더 많이 아끼고 사랑해야겠습니다. 음.